வெல்கம் டு ஃபுட்டி சாய்ஸ் இவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ஃபிஷ் ஃபிங்கர் இது எப்படி வீட்டிலே பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் பண்ணிடலாம் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து இருநூறு கிராம் நெய் மீன் அதை வந்து விரல் சைஸுக்கு இப்படி திக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறமா பாருங்கள் இந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இங்கே வேறு ஏதாவது முள் இல்லாத மீன் கூட எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நெய் மீன் இப்படி இந்த ஷேப்க்கு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா மஞ்சள் தூள் ஜீரகத்தூள் தே காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லி தூள் ஒரே ஒரு முட்டை அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல மிளகாய்த்தூள் அப்புறமா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு இவ்வளோதான் தேவை அப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸ் அதை வந்து கோட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் காரத்திற்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா மல்லித்தூள் அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூளும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பொடி அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அப்புறமா ஒரு முட்டையும் அதில் வந்து ஊற்றுறேன் ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பக்கத்தில் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆட் பண்ணிட்டு அது ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுங்க அப்போ தான் ஈக்குவலாக அது வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ தான் ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணி நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுங்க அது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் அப்போ தான் இந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் அதில் நல்லா இறங்கியிருக்கும் பாருங்கள் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா இப்படி தான் இருக்குது இது வந்து நான் இன்றைக்கி பிரெட் கிராம்ஸில் கோட் பண்ணுறேன் இப்படி கம்ப்ளீட்டாக கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நான் வீட்டிலே பண்ண பிரெட் கிராம்ஸ் தான் பிரெட்டை நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு பொடிச்சு வச்சுருக்கிறேன் நீங்களும் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கோட் பண்ணதுக்கப்புறமா லைட்டாக இப்படி டைட்டாக அதில் வந்து ஒரு ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த பிரெட் கிராம்ஸ்லாம் அதில் வந்து நல்லா ஸ்டிக் ஆகும் எல்லா இடமும் ஈக்குவலாக இப்படி பண்ணு மெதுவாக ஒரு அழுத்த அழுத்துங்க அப்போ தான் அந்த பிரெட்டு அந்த ஃபிஷ் கூட நல்லா ஒட்டும் இப்படி ஈக்குவலாக நம்ம வந்து எல்லா மீனையும் இப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டு எடுத்துடும் புரட்டி லைட்டாக ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் இப்படி மெதுவாக ரொம்ப ப்ரெஷ் பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக ப்ரெஷ் பண்ணாலே அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கில் ஃபிஷ்ஷில் அதில் வந்து இந்த பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து நல்லா ஒட்டிடும் இப்படி தான் இருக்குது நான் எல்லாத்தையும் இப்படி பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நார்மல் குக்கிங் ஆயில் சிம்மில் வச்சதுக்கப்புறமா தான் போடணும் ஏன்னா மேலே இருக்கிற பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து ஈஸியாக கரைஞ்சிரும் மீன் வந்து உள்ளே இருக்கிற மீன் வேகாது அதனால் நல்ல சூடு பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் நின்று பார்த்துக்கோங்க உடனே திருப்பி போட்டுடலாம் ஏன்னா பிரெட் கிராம்ஸ் ரொம்ப கரைஞ்சிரும் இல்லாட்டினா லைட்டாக திருப்பி போடுங்க எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக வந்து வேகணும் வேகட்டும் இது பாருங்கள் மெதுவாக திருப்பி போட்டுட்டு ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக வேகிற அளவுக்கு வெட்டுங்க அப்புறமா இப்படி தான் இருக்குது வெந்ததுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் கலர் சேஞ்சாக இருக்குது ஈக்குவலாக நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் எவ்வளோ ஈஸியாக வீட்டிலே பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த ரெசிபி பாருங்கள் இது வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் கூட சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஸ்டாட்டஸ் வீட்டிலே ரெடி ஆயிடும் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சின்னு சர்வ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு அட்டகாசமான ரெசிப்பியில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ சாய்ஸ்